Maintenant, au départ, il n'y a, a pas vraiment eu beaucoup de recherches effectuées dans ce domaine. Mais j'ai trouvé pour des personnes qui ont des, déjà euh, un dossier, euh, qui, qui sont déjà à l'aise avec les recherches médicales, un, une référence euh, particulièrement utile, c'est ce qu'on appelle la banque de données du Cochrane, Cochrane Review. Donc, en fait, ce qu'ils font, ils euh, rassemblent les recherches effectuées dans un domaine donné et font un bon résumé de ce qui a été constaté dans ce domaine. Donc, ça, c'est certainement une bonne référence euh, à utiliser. C'est le Cochrane Review 2007. Alors, ce qu'ils ont fait, ils se sont penchés sur cinq euh, médicaments. L'amifostine, le glutamine, quelque chose qui s'appelle le DTC, DTTC, l'orgue 2766, la vitamine E finalement, qu'on connaît euh, moins bien. Alors en bref, leur conclusion sur ces cinq médicaments, c'est que aucun de ces cinq-là euh, ne montre des bénéfices euh, vraiment à long terme dans les, à long terme dans l'étude. Alors en parcourant cela, sûrement euh, les quatre premières, ce ne sont pas les médicaments que je recommanderais, aussi pour les effets secondaires. Par contre, euh, même si les auteurs de cette euh, revue ont recommandé la vitamine E, on sait que la vitamine E a très peu d'effets secondaires et je pense que quand d'autres études vont être réalisées, on pourra peut-être constater qu'elle a des effets aussi protecteurs. Maintenant, pour le moment, ce n'est pas encore prouvé, mais euh, ça vaudrait peut-être la peine d'essayer à mon sens. Donc, pour conclure, je pense que la chose principale, c'est vraiment de partager avec votre médecin vos signes, si vous, vos symptômes. Si vous voyez que vous ne pouvez pas faire les choses que vous faisiez euh, normalement, des, des choses normales comme euh, boutonner vos, vos boutons, ou vous avez des, des difficultés d'équilibre, vous perdez votre équilibre, vous risquez de tomber, c'est très important d'expliquer de à vos soignants comment vous vous sentez. Et euh, c'est important aussi pour pouvoir ajuster les médicaments que vous prenez. Et puis, l'autre chose, suivez les derniers développements de la recherche et vous, essayez de voir qu'est-ce qui peut vous aider parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans ce domaine. Alors, suivez ça de très près, c'est les conseils que je peux vous donner. Merci, Dr. Dawson. Dr. De Angelis, merci. Alors, je pense, ce que j'aimerais ajouter... Ça va peut-être aussi euh, compléter ce qui, ce qui a été dit jusque-là. Je pense que j'ai... Je me suis posé euh, la question, évidemment, quel serait le médicament idéal pour, euh, en fait, contrer les effets secondaires de, euh, de la chimio. Et je pense que les médicaments qui fonctionnent en, pour, pour réduire les symptômes de la neuropathie périphérale Périphérale euh, due à la chimio. Euh, bon, pour ce médicament, il faut qu'on s'assure aussi d'abord que ce médicament n'interfère pas avec la chimiothérapie. Et ça, c'est un point très important parce qu'il y a eu des tensions déjà dans le passé euh, entre différents médicaments qui rentraient en conflit, en fait. Et certains, en fait, n'ont pas été proposés parce qu'ils semblaient... Euh, il semblait en fait réduire les effets de la chimio. Donc, très important que quel que soit le médicament qu'on prend, ça n'interfère pas avec la chimio. Et puis, on voudrait que ce médicament-là n'ajoute euh, pas de toxicité. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il y ait une, un médicament qui puisse satisfaire euh, toutes ces propriétés-là à l'heure actuelle. Mais, il n'y a pas un médicament qui regroupe toutes les propriétés. Mais par contre, il y a différents médicaments qui peuvent euh, aider. Et euh, le docteur Dawson a parlé de la mifostine. Et en fait, on a comparé un groupe de femmes qui euh, prenaient ce, ce médicament-là et qui suivaient une chimio par rapport à un groupe qui ne prenait pas le médicament. Et ce qu'on a constaté, c'est que ça, ça peut aider dans certains cas. 
Alors, si on met tous les résultats ensemble, la plupart des gens pensent que ça n'aide pas vraiment. Alors, la mifostine semble pas vraiment être efficace, mais par contre, ça a des effets euh, toxiques. Euh, éventuellement, ça peut provoquer la nausée et le vomissement. Donc, ça peut donner d'autres effets secondaires. Et on euh, penserait que ça peut, en plus, que ça peut interférer avec les effets de la chimiothérapie. Donc, on ne conseille pas nécessairement d'utiliser ce médicament-là pour ces raisons. Ensuite, la glutamine, je pense qu'on en a parlé. Pour ce médicament-là, il n'y a pas vraiment de preuves convaincantes qui soient vraiment utiles. Et puis, l'autre euh, stratégie qui a été, en fait, euh, essayée pour l'oxalitane, qui est un médicament qui euh, n'est pas utilisé uniquement pour euh, le cancer des ovaires, mais pour d'autres pathologies. Et c'est une infusion de minéraux, en fait, qui euh, essaye de prévenir le dommage au, au niveau des nerfs. Et euh, malheureusement, les recherches ont récemment été euh, interrompues. Donc, il s'agissait d'infusion de calcium et de magnésium. Mais, en fait, on a pu constater qu'il pouvait interférer. On a arrêté toute recherche parce que, on avait peur que cela interfère avec les effets de la chimio. Alors, il y a plusieurs autres agents sous étude, et il y en a deux, dont un qui s'appelle Dimesna, et qui semble être euh, sécuritaire pour les humains, qui est testé actuellement pour les, sur les animaux, par contre. Et dans certaines de ces études, on a pu explorer s'il y avait des, des, des avantages, des bénéfices. Il semble que sur euh, le groupe de personnes qui nous intéressent, ça pourrait avoir des effets bénéfiques. Alors, en tout cas, c'est prometteur et les femmes qui ont reçu ce médicament euh, semblent pouvoir bénéficier d'effets euh, positifs, plus que d'autres groupes de femmes qui ont essayé d'autres médicaments dans le passé. Alors, l'idée, c'est vraiment d'actualiser de, 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 ces recherches-là. Donc, dans ce sens-là, ce médicament semble être assez euh, prometteur et on passe à la phase 3 des essais pour euh, qu'il devienne viable. Et la dernière euh, thérapie, c'est celle euh, du fact sur le facteur de croissance neuronale. Donc, c'est appliqué dans des modèles euh, d'animaux et on attend qu'il y ait de nouvelles euh, études pour valider cela. Donc, pour le moment, on n'a pas encore euh, recueilli beaucoup de succès. On espère que ça pourra faire une différence. Donc, il y a beaucoup de recherches, de travaux dans ce domaine-là. Et on espère pouvoir avoir des résultats le plus vite possible. En continuant à chercher les propriétés idéales donc, de ce médicament. Maintenant, j'aimerais conclure sur quelques commentaires sur euh, ce qu'on peut faire pour essayer de euh, faire face à la neuropathie périphérale. Si on peut, on est capable de la prévenir, on pourrait certainement faire quelque chose pour la gérer de façon plus efficace. Maintenant, on vous a déjà euh, mentionné que c'est important de reconnaître les, les premiers signaux comme quoi il y a quelque chose qui change dans votre système. Donc, euh, observez de très près les changements qui s'opèrent et les signaler aux médecins. Parce qu'on sait que euh, l'intervention précoce peut vraiment faire une, une grosse différence. Et dans certains cas, on peut réussir à faire, euh, à éliminer progressivement les symptômes. On sait aussi qu'on peut des, réduire les doses, etc. Donc, euh, on sait que si on peut agir sur le dosage aussi, ça peut prévenir la neuropathie périphérale. Donc, très important d'informer l'équipe médicale qu'il y a des signes, qu'il y a des changements de façon à ce qu'on puisse agir. Alors, je vais conclure avec quelques commentaires sur euh, la gestion des symptômes, surtout la douleur. Et 